伙很激动，一直躲。我的小伙伴都是永远都是牵着，不乱跑的。谁家的狗狗？我只好牺牲小狗的自由了。好上车了，不能了，你不能下来了。这种人话就是不听话。然后向右转，往南，然后向右转。
，水也加满了，垃圾也整理好了。哦哦，没放。那就来去觅食吧。没有冰箱真的是很难自己煮，真的是，唉，还是得弄一个冰箱了。要是有冰箱的话，就全部都可以。食材想煮什么吃什么就很方便。那没有冰箱的情况下，大部分是只能外食。向右转，否则根本连二十四小时内都保存不了，一下子就坏掉了。他说啥？好不容易看到一家莱尔富，来看看有什么能够买的吧，能够好好的储储存一下。粮食吧，要不然哦，都是只能煮干粮。挡住他的脸，他要把它藏在那。好，我们终于该买的都买好了。天哪，真的觉得人类真的是一个麻烦的生物啊，夹到，超麻烦。近啊，很恐怖呢！人类好麻烦哦。现在时间六点二十三，我们等下先到这个目的地之后，先喂饱我，喂饱他，然后我们就还要再剪片，所以这两天。在三百公尺处，围靠右走。我的楼梯忘了拿，我笑留在现场，我就赶快再冲回来。他还在现场，这里的人还真淳朴啊。笨死了！为了要加水，所以呢，我就把楼梯拿下来。这样的话，站上去啊，会才会好倒嘛。你不可能这样子倒嘛。结果呢，我水都加好了，我就从那边绕过来，然后放到后车厢，我就又绕从这边绕过来，所以就没有从右边再绕一次。从这里进驾驶座之后，我就这样开走了。然后。我知道我买完莱尔富的东西之后，我才突然想到，哎、欸，我的楼梯，赶快再花个十几分钟再冲回来，哎、欸，它还在耶，<笑>啊，真是令人欣慰啊！否则依照台湾人的习性，就是黑波狼也要好啊。然后依照我那时候人类躁郁症的关系，也是这样子，都到我家直接说，你这看起来没有在用给我，就是很恐怖，就对，就居然。会不会是因为这种乡下地方大家比较淳朴啊？嗯，实在太欣慰了，耶、yeah, ，开心，走吧。
我是金融，这是小狗。呃，我们今天呢，又回到这个超漂亮的，是一尊超漂亮的妈祖这一间这个庙，因为这里让我感觉到舒服，又有凉风。然后呢，我把它把车子停在这个地方，这样的话，我坐在这边也不会有人打扰，然后也是有空间，再来又有路。觉得这一尊妈祖在雕的太美，太美了，因为她那个五官啊，就是个美女。这个注册地真的很棒。